ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయి రమండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి అండి చెప్పండి అమ్మా నేను పదహైదు సంవత్సరాల నుంచి బాబా కోసం దర్శనం చేసుకున్నాను కానీ మొన్న ఇటీవల ఒక వన్ వీక్ లో బాబా దర్శనం అయ్యాడు చిడి పోయాను గుడిపాడు వెళ్ళారా అంత ముందు వెళ్ళామ్మా చాలా ఇబ్బందులు జరిగాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పోయాము భగవంతుడు ఇప్పుడు చల్లగా చూస్తున్నాడు అమ్మా బాబా సరే సంతోషం చిడి వెళ్ళొచ్చామని చెప్పుకోవడం కూడా ఒక గొప్ప ఆనందమే కదా సో ఒకసారి ఒక గుడి ముందు పొద్దున్న పొద్దున్నే ఒక బంగారు పళ్ళెం ఆకాశంలోంచి ఊడి పడుతుంది స్ట్రైట్ అవే ఆకాశంలోంచి పెద్ద శబ్దంతో చక్కటి బంగారు పళ్ళెం పడుతుంది పడగానే పూజారి చూస్తాడు చూసి బంగారు పళ్ళెం కదా తీసుకుని లోపల పెడదాము అన్నా సరే తను ధైర్యం చేయడు అనమాట ధర్మాధికారికి కబురు చేపిస్తాడు ఇంకో రెండో పూజారిని పంపించి పెద్ద మనుషులు ఆయన వస్తూ వస్తూ ఇది పరిస్థితి అనుకొని అలాగా ఒకరికొకరు చెప్పుకొని ఊరి వాళ్ళంతా ఆ గుడి దగ్గర వచ్చేసి గుమ్మి కూడతారు గుమ్మి కూడిన తర్వాత ఆ పళ్ళెం తీసి ఎవరొకళ్ళు అయితే లోపల పెట్టాలి కదా ఇది ఎక్కడి నుంచి పడింది ఎందుకు పడింది దీంట్లో ఏం చేయాలి స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహం పెట్టి ఊరేగించాలా లేకపోతే రోజు దీంట్లో నైవేద్యాలు పెట్టాలా లేకపోతే స్వామి దీన్ని ఎవరికన్నా కానుగ్గా ఇచ్చారా అసలు ఇది ఎందుకు వేసాడు స్వామి ఇది ఏ సూచన అలాగా అన్ని తర్జన్ భర్జన్లన్నీ అవుతాయి అయిన తర్వాత మొత్తానికి ఎట్లకేళ్ళకు ఒకళ్ళు ఫైనల్గా ఏమంటారంటే తీసి ఇది ముందైతే స్వామి దగ్గరికి గుళ్ళోకి పెడదాము ఇలాగ బయట ఉంచుతాయి ఎలాగా అనుకొని ఒకళ్ళు వచ్చి ఎవరో ముట్టుకోబోతారు ఇంకా దాన్ని తాకను కూడా తాకరు అప్పుడు స్వామి గొంతు వినపడుతుంది దీన్ని ఎవరంటే వాళ్ళు తాకడానికి వీల్లేదు ఎవరైతే స్వామికి బాగా ఇష్టము స్వామికి అసలు సిసలు భక్తులు ఎవరు వాళ్ళు ముట్టుకుంటేనే వా ఇది బంగారు పళ్ళెంగా ఉంటుంది ఎవరంటే వాళ్ళు ముట్టుకుంటే ఇది మట్టి పాత్ర అయిపోతుంది అని ఆకాశంలోంచి స్వామి గొంతు వినపడుతుంది శూన్యంలోంచి ఇంకా అప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా పూజారు వస్తాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోజు స్వామి దగ్గర ఉండి పూజలు చేసేది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎప్పుడు ఉండేది నేనే కదా నన్ను మించిన భక్తులు ఎవరు ఉన్నారు స్వామి అనుగ్రహం నా మీద కంటే గొప్పగా ఎవరి మీద ఉంటుంది అని పూజారి వస్తాడు వచ్చి అది స్వామికి దండం పెట్టుకొని ముట్టుకోగానే మట్టి పాత్ర అయిపోతుంది ఇంకా అందరూ ఊళ్ళో వాళ్ళంతా పూజారిని ఒక రకంగా చూస్తారు ఎప్పుడు స్వామి దగ్గర ఉంటాడు ఈయనకి ఇన్ని దక్షిణలు పెట్టాము అది ఆ కోరిక స్వామికి చెప్పు ఈ కోరిక స్వామికి చెప్పని ఇన్ని చెప్పాము ఇది ఇంతేనా ఈయన భక్తి అనుకొని అప్పుడు గుడికి ధర్మాధికారి వస్తాడు నాకెంత అర్హత ఉంటే నాకు ఈ పదవి దక్కింది స్వామికి నాకంటే అదెవరు ఇదెవరు అనుకొని ఆయన వస్తాడు ఆయన ముట్టుకుంటే కూడా మట్టి పాత్ర అవుతుంది ఎవరో చాలా గొప్పగా ఊరిలో ధనవంతుడు ఒక ఆయన వస్తారు ఎప్పుడు గుడికి స్వామికి బంగారు పళ్ళెం చేయించాము బంగారు గొలుస్ చేయించాం బంగారు తాపడం చేయించాం స్వామికి ఎన్నెన్నో చేయించిన ఒక ధనవంతుడు వస్తాడు నేను ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేసున్నా స్వామికి కూడా ఎన్నో సమర్పించాను కాబట్టి నాదే అసలు నా అంత ధనవంతులు ఇంకెవరూ లేరు సంపద కూడా నా చేతికే వస్తుంది నేను మట్టి ముట్టుకున్నా బంగారం అవుతుంది అలాంటిది ఇది నాకే నేను ముట్టుకుంటాను అని వెళ్ళగానే అది కూడా మట్టి పాత్ర అవుతుంది అలాగే ఇంకొక అమ్మ వస్తుంది ఎప్పుడు స్వామికి పూలమాలలు అల్లుతాను నేను ఉపవాసాలు ఉంటాను నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అనుకోని ఆ అమ్మ ముట్టుకుంటే కూడా అదే అవుతుంది చివరికి ఇలా ఇలా ఎవరు ఊళ్ళో వాళ్ళంతా అయిపోతారు అప్పుడు లాస్ట్కి ఎవరో చాలా పేద ఒక ముసలి ఆమె వస్తుంది ఆమె వస్తే ఇక మిగిలింది ఆమె ఆమెను అసలు ఎవరు ఊళ్ళో జనాలు లెక్కలోకే వేయరు ఎందుకంటే తన దగ్గర స్వామికి పెట్టడానికి ఏమీ లేదు ఓ రకంగా స్వామి అంత స్వామికి పెట్టిన నైవేద్యంలో ఇంత ప్రసాదం పెడితే తిని బతుకుతుంది కానీ ఎప్పుడూ తను చేసుకున్న ఒక ముద్దలోంచో తనుకున్న దాంట్లోంచో పక్క వాళ్ళకి పెట్టి కనీసం ఒక కుక్కకో కుక్క పిల్లకో పెట్టి తను తింటుంది ఆ మనసు మంచిది అని చేత తన అంటే ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ అసహ్యము లెక్కలోకి లేకపోయినా ఇక మిగిలింది ఆమె కాబట్టి ఇంకా తప్పదు కాబట్టి చిన్న పెద్ద అందరు అయిపోయారు కాబట్టి నువ్వు రా అంటే అప్పుడు ఆ తల్లి ముట్టుకోగానే ఆ పళ్ళెం ఇంకా వెలుగులు చిమ్ముతూ స్వామి చెప్తాడు ఇది అసలు భక్తి అంటే మీ పైకి చూపించేది కాదు లేకపోతే మీరు అనుకునేది కాదు ఉన్నంతలో 
మనం నలుగురికి పెట్టగలిగింది మన భక్తి అది భక్తి అలాంటి భక్తులు నాకు ఇష్టము ఈ జబ్బుతో నాకు సంబంధం లేదు ఆడంబరాలతో నాకు సంబంధం లేదు నాకు ఇలాంటి నిష్కల్మషమైన భక్తి కావాలి అని మన బాబా చెప్తారు చూడండి నేను భక్తికి ఆకలి కొని ఉన్నాను అని అలాంటి సో వరాల సాయి కూడా మనందరం ఎన్ని చేసినా సరే ఇంకా ఎవరో మన కుటుంబం చాలా పెద్దది కదా బాబా మనందరికీ అవకాశం ఇచ్చారు మనందరం అదృష్టవంతులమే అయినప్పటికీ ఇంకా ఎవరో కొంతమంది బాబా లెక్కలో ఉండే ఉంటారు ఆ కథలో ఒక్క అవ్వకే దొరికింది అవకాశం మరి ఇప్పుడు వరాల సాయి కోసం ఇంకా ఎంతమందిని బాబా లెక్కలో ఉన్నారో మరి ఎవరి చేయి కలిస్తే అవుతుందో ఆగస్టు పదిహేనుకి మన శ్రావణ పౌర్ణమికి మాత్రం బాబా ఇంకా అప్పుడే కాదు నేను ఇంకా అప్పుడే నా రూపంతో మీకు పని లేదు వరాల సాయి అనే మీ ఆ తపన నామస్మరణ ఇంకా ఎక్కువ జరగాలి నాకు ఇంకా కొంతమంది ముద్దు బిడ్డలు బాకీ ఉన్నారు అది కూడా రావాల్సిందే ఏదో ఒకలాగా ఎలా ఉంటే అలాగా ప్రతిష్టాపన చేసేసుకుందాం బాబా గుడి ఓపెన్ చేసుకుందాం అని మేము పరుగులెత్తుతున్నాం అలా కాదు నాకు పూర్తి స్థాయిలో నా ముద్దు బిడ్డలు నేను ఎదురు చూసేవాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నేను వస్తాను అని అంటున్నారు కాబట్టి శ్రావణ పౌర్ణమికి మన వరాల సాయినాథుడు రాను అని మారాన్ చేస్తున్నారు మరి పిలుచుకొచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత బాబాకి ఎవరు బాకీ ఉన్నారో ఆ ముద్దు బిడ్డలదే ఇంకా పనులు ఉన్నాయి అవి పూర్తయ్యి తన ఎవరైతే వరాల సాయికి బాకీ ఉన్నారో ఆ ముద్దు బిడ్డలు కూడా కలిసి వస్తేనే ఆయన వస్తా అంటున్నారు ఆ డేట్ ఎప్పుడో మళ్ళీ బాబా గారు చెప్పినప్పుడే మేము అనౌన్స్ చేస్తాము కానీ బాబా మేము మా వంతుగా అయితే బతిలాడుతున్నాం కనీసం నీ దసరా నీ విజయదశమి అయిన తర్వాత అయినా సరే అవకాశం ఇవ్వు తండ్రి అని మరి ఈ లోపల ఎవరు ఇంకా వరాల సాయికి బాకీ ఉన్నారో ఆ తండ్రి ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో మరి మీకే తెలియాలి మీరు మీరు ఇంకా ఏం చేయించదలుచుకున్నారో స్వామికి అది చేయించుకోండి వరాల సాయి నాథుణ్ణి మనందరం ఆర్తితో పిలిస్తే తప్ప ఆయన రానంటున్నారు అలాగే పిలుచుకుందాం ఇప్పుడైతే ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయి రమండి చెప్పండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు బాగున్నారమ్మా చెప్పండి అదే రా మొన్న అదే మాట్లాడారు కదా ఈ సారి బాగుంటది ఈ వారం వచ్చే వారం అనుకున్నా చాలా పని కదా అర్పణం అంటే ఒట్టిగా అయిపోదు మనం ఏదో ఇన్ని సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం అన్ని ఊర్లు వెళ్ళడం చేయడం నిద్ర ఉండదు కాల్స్ మాట్లాడడం చాలా స్ట్రెయిన్ అయింది ఆఫీస్ పని ఆ పని ఈ పని అంటే అదే బాగుందమ్మా గురు పవర్ణమి ఉత్సాహాలు బాగున్నాయి టీవీలో బాగా మాట్లాడటం అన్ని చూసాము అదే బాగా టైడి వల్ల అన్ని బాగా మాకు అంత ఆనందం వచ్చింది చూడగలిగాను అదే ఒక రోజు కందిపప్పు అర్పణం చేశాం కదా మా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాం కదా అవును పెట్టుకుంటే కోచ్ వచ్చి అన్ని అడుగులు వేసినట్టు కల వచ్చిందమ్మా నాక కల వచ్చేస్తే కోచి ఎన్నిసి అడుగులు వేసింది అమ్మ బాబా చెరిడి పంపాలి కదా అనుకుని అనుకున్నాం అనమాట అది చూస్తే కేం కాదు అది నిజంగా వచ్చి మామిడి పని తీసుకెళ్తుంది అమ్మ కోచి చిన్న నుంచి సైలెంట్ గా అప్పుడు బాబా ఇట్లా బాబానే వచ్చేదేమో ఆ నిజమే ఎందుకంటే ప్రతి అర్పణానికి మనకి సాయి టీవీ దగ్గరికి అర్పణం అయ్యే లోపల ఒక్క రోజు కంపల్సరీ వస్తుంది కోతి ఇప్పుడు కాదు మాకు ఛానల్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా వస్తుంది కంపల్సరీ మిగతా రోజుల్లో రావు బయట బయట తిరుగుతాయి గాని బాబా దగ్గరకు వచ్చి ఒక అది పండు దానికి నచ్చింది ఏదైనా ఒక పండు తీసుకొని వెళ్ళింది ఎంత మంది ఉన్నా సరే ఏం చేయదు అలాగ చూసి కాసేపు కూర్చొని ఒక పండు తీసుకొని వెళ్ళింది మీరు కూడా అదే సూచన మంచి జరిగింది మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయి రామండి సాయి రామండి వాహిని గారు నేను నా పేరు సునీత అండి జిల్లాల కూడా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మీరు మొన్న గురు పౌర్ణమి రోజు టీవీలో ద్వారకామైలో నిల్చొని ఏడుస్తున్నారండి అది చూసిన మీకని చాలా ఏడుపు వచ్చింది నేను కూడా అక్కడే ఉన్నట్టు మీతో పాటు నేను అక్కడే ఉన్నట్టు బాబా ద్వారకమాయి ఒళ్ళో కూర్చున్నట్టు అక్కడ ఫీల్ అయిపోయి ఏడ్చిందండి ఇంకొక విషయం ప్రతి ప్రతి రోజు ప్రతి తర్వాత 
ఫ్రైడే మీ ప్రోగ్రాం చూస్తుంటాను ఇలా చూస్తుంటే అద్భుతాలు జరిగి ఏదనుకుంటే కోరిక అది నెరవేరుతుందని మీరు చెప్పారండి నేను అట్లా కంటిన్యూగా రెండు మూడు వారాలు చూస్తే మా అమ్మాయికి జర్మనీలో జాబ్ వచ్చిందండి అది చెప్పాలని మీకు అప్పటి ట్రై చేస్తున్నాను ఇంకా ఈ రోజు మా బాబు అదే పనిగా కలిపినందుకు ఫోన్ కలిసిందండి మీరెంత భక్తురాలో చాలా బాగా అనిపిస్తుందండి మీ మాటలు వింటుంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ద్వారకమైలో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని కూడా బాబా రాణి లేకపోయేవాడు నాకు పిచ్చి అనమాట ఆ ద్వారకమైని అంటే బాబా షిరిది వెళ్ళిన ప్రతిసారి నా బాబా అందరికీ చూపించాలి నా బాబా గురించి అందరూ మాట్లాడుకోవాలి అందరు బాబా ప్రేమలో తడిసి ముద్దవ్వాలి అని అట్లాంటిది ఎప్పుడు ద్వారకమైలో ప్రోగ్రామ్ చేస్తే కూడా నాకు ఏ ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరు మెచ్చుకొని అండి లక్ష మంది నన్ను మంచి అననివ్వండి నాకు సంతోషం అనిపించదు ఆ ద్వారకామైలో ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు బాబా నన్ను పిలిచి నువ్వు ఇది చెయ్యమ్మా చెప్పమ్మా అన్నంత నాకు బాబా మెచ్చుకున్నది ఒక్కటే నాకు సంతోషం నాకు చాలా గొప్పగా చాలా సంతోషం అనిపించింది ద్వారకామైల ప్రోగ్రామ్ చేసిన ప్రతిసారి దానికోసం మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్ని సార్లు అయినా మళ్ళీ మానవ జన్మ ఎత్తొచ్చు ఎలాంటి పరిస్థితులైనా ఎదుర్కోవచ్చు థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ ఒకసారి షిర్డిని గుర్తు చేసినందుకు మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి బాగున్నానండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి మీరు వచ్చెళ్ళారు కదా మన అవును అదే మేడం ఆ రోజు వచ్చి మీరు అసలు మా చీటీ అయితే బాబా వచ్చి మాకు ఇంట్లో చేసినట్టుగానే మాకు చాలా ఆనందం కలిగింది మేడం అది వాళ్ళే విశాఖి అమౌంట్ కట్టాం ఆ అమౌంట్ కానీ చిన్న క్లారిటీ నేను అంటే నేను అనిల్ గారు వచ్చాము అనిల్ సార్ తీసారు చిట్టి నేను చిట్టి జోలికి పోను నాకు బాబా ఏది ఇస్తే అది నేను యాక్సెప్ట్ చేయడమే నా పద్ధతి మీరు అడిగారు కాబట్టి మీకోసం అనిల్ సార్ తీసారు మళ్ళీ ఎవరైనా నేను వెళ్ళినప్పుడు నన్ను తీయమంటారని నేను ఆ క్లారిటీ చెప్తున్నాను అది క్లియరే అది బాబా గారు మీ ప్రేమ కొద్దీ మీరు అడిగారు బాబా గారు రూప ఈ రూపంలో మీరు తీయించుకోవాలనుకున్నారు దాంట్లో ఏం తప్పు లేదు ఎవరైనా నన్ను అడుగుతారని నేను చెప్తున్నాను నేను చెప్పాను కదా మీ కోడలు ఎంత సంతోషంగా అంగీకరించి తను ఎంత సంతోషంగా ఉంటే మీ పని అంత త్వరగా అంత ఆనందంగా జరుగుతుంది మీరు అనుకున్న దానికంటే ఇంకా బాగా జరుగుతుంది కాబట్టి అమ్మాయి సంతోషం మీకు ఎక్కువ కలిసి వస్తుంది అట్లాగే అండి సంతోషం నిజంగా అందరు బాగా ఉండాలి కదా బాబా భక్తులు అందరు బాగా ఉండాలి మనం ఇంకో నలుగురికి చేసేలాగా ఉండాలి ఇది డబ్బు ఉంటే చేయడం కాదు మనసు మంచిగా ఉంటే చేయగలం ఎవరికైనా చేయడానికి డబ్బు ఉంటే మనం ఏమైనా డబ్బు పంచేస్తామా కాదు మనం తినే దాంట్లో ఒక ముద్ద పెడతాం లేదంటే మన కష్టం మనకున్నా సరే ఎదుటి వాళ్ళ కష్టం చూసి మన కష్టం మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని కూడా ఏడ్పించడం కాదు కనీసం నీ కష్టం తీరిద్ది అని మనసారా ప్రార్థించగలిగేలాగా మనసుకైతే ఏం డబ్బులు అవసరం లేదు కదా డబ్బు ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు అనుకోవడానికి లేదు బాబా భక్తులు బాగా ఉండాలి అంటే మనసు బాగా ఉండాలి ఎదుటి వాళ్ళు కష్టాలు పోవాలి ఎదుటి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకోగలిగిన ఆ సంస్కారమే బాబా భక్తుల్ని వాళ్లే బాబా భక్తులు తప్పకుండా మనకున్న వాలంటీర్స్ కావచ్చు మన సాయి కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు వాళ్ళంతా ఇలాంటి వాళ్ళే మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి చెప్పండి సుజాత గారు షిరిడి మొత్తం చెప్పేసాం మేడం మీరు చూపిస్తారు కదా ఇక్కడ ఉండి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండి సార్కి మీకు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ అండి మా కానగ భాషపాలు వచ్చినాయండి ఆ సార్కి అక్కడ నందాది చో దగ్గర అక్కడ చూపిస్తారు చూడండి ఎంతో బాగుంది అసలు మరి అన్ని చూసేసారు కదా ఇప్పుడు మంచిగా మనందరికి ఇన్ని సేవలు చేస్తుంది పాపం సాయి టీవీ ఒక సేవకు రాలాగో ఒక నాలుగో పుట్టినరోజు చేసుకుంటే చిన్న బిడ్డలాగో ఏదో ఒక రూపంలో సాయి టీవీని మీరు అందరు దీవించండి ఇంకా చక్కటి కార్యక్రమాలు చేసిద్ది ఇంకా నిజంగా ఎప్పుడు మేము చెప్పేదే మీరు చూసే కార్యక్రమాలన్నీ చాలా కొద్దిగే మన సాయి కుటుంబంలో మనకి సభ్యులు చాలా తక్కువ ఏదైనా కార్యక్రమాలు పెట్టినా సాయి టీవీ కోసము అనే ఆలోచన చాలా తక్కువ మందికి వచ్చింది 
సో ఈ సంతోషాన్ని ఇలాగా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ మన సాయి టీవీ పుట్టినరోజు కోసం పాపం మనకి ఇంత సేవ చేస్తుందే చిన్న సాయి టీవీ నాలుగో పుట్టినరోజు చాలా చిన్న వ్యవస్థ కానీ చాలా పెద్ద సేవ చేస్తుంది దాని శక్తికి మించి బాగుండాలని అందరూ దీవించండి మనసారా ఆర్థికంగా దీవించండి నోటి మాటతోనూ మనసుతో ఇచ్చే దీవెనలో కాదు ఆర్థిక పరమైన సపోర్టే సాయి టీవీ కావాలి అప్పుడు మాత్రమే దీన్ని మనం విస్తరించగలం కార్యక్రమాలని ఇంకా చక్కగా చేసుకోగలం అన్నిటికంటే ముందు ముఖ్యంగా నిలుపుకోగలం అసలంటూ సాయి టీవీ మనకి నిలబడినప్పుడు మనం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మొన్న ఇంత సమస్య వచ్చింది ఎవరికైనా తెలుసా ఈ సమస్య ఎట్లా సాల్వ్ అవుతుందో ఏదైనా మనకి ఇంట్లో పిల్లలకి జ్వరం వస్తేనే డబ్బులు ఏందో ఏది సాల్వ్ కాదు అలాంటిది మన ఛానల్ ఒక ఐదు నిమిషాలు అరగంట ఆగిందంటే దాని వెనక టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి దాని అంతా కూడా ఏదైనా డబ్బులు ఏందే అసలు ఇలాంటి వ్యవస్థ నడవ నేను అడవదు అంటే నేను పద్దాక చెప్పిందే మీకు కనబడుతుంది కానీ ఆ స్థాయిలో ఆలోచించగలిగిన వాళ్ళకి అది అర్థమవుతుంది సో ఎప్పట్లాగానే సాయి టీవీ అంటే సాక్షాత్తు సాయినాథన్ స్వరూపం బాబాగారి ఒక అంశ సచరిత్ర ఎట్లాగో సాయి టీవీ అట్లాగే ఇంత గొప్ప వ్యవస్థని అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఈ వ్యవస్థ కోసం నిలబడాలన్నా ఏదన్నా చేయాలన్నా ఇది ఉండాలి అది ఉండి మనసుండి పెట్టగలగడానికి అదృష్టం ఉండాలి అట్లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలుగుతారు ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామండి సాయిరామండి చెప్పండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మాది చంద్రమూర్తి అండి వెంకొండ దగ్గర నా పేరు మహాలక్ష్మి ఆహా చెప్పండి ఇప్పుడే నేను మా అమ్మాయి పోటీ పడ్డామండి మన్నే సచరిత చేసింది నా మా అమ్మాయి పోటీగా ఇప్పుడు నీకు కాలు కలుస్తుంది అన్నాను నేను ఎందుకు కాలు ట్రై చేసినా కలవలేదు ఇప్పుడు అనుకోకుండా కలిసిందండి చాలా సంతోషంగా ఉంది అదండి మా అమ్మాయి సీజే చదువుతుంది ఒక అమ్మాయి ఏమో పెళ్లి చేయాలనుకుంటాము రెండేళ్ల నుంచి చూసినా కలిసి రావట్లేదండి అదండి మా ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు చెప్పాను కదండి ఒకవేళ మీరు సొల్యూషన్ కోసం చూస్తూ ఉంటేనేమో వరాల సాయి కోసం మీరు ఒక ముడుపు కట్టుకోండి రెండోది మీరు సచరిత్ర పారాయణ కంటిన్యూ చేసుకోండి ఒక రోజులో చేసేసిందండి మా పాప మొన్న గురువారం పోయిన గురువారం చేసిందండి అంటే ఎవరు రాసిన బుక్ అండి అది పెద్ద బుక్ ఒక్క రోజులో పారాయణ పూర్తయిందా నువ్వేనా అమ్మా సచరిత్ర ఒక్క రోజులో పారాయణ పూర్తి చేసింది నిజంగా అదృష్టమే కాసేపు కూర్చుంటే మనసు ఎటేటో వెళ్ళిపోతుంది అట్లాంటిది పెద్ద బుక్ ఒక రోజులో అంతా కంప్లీట్ చేసావంటే నీకు బాబా అనుగ్రహం ఉండబట్టే చేయగలిగావు చాలా మంచి పని చేసావు కానీ నిజంగా సచరిత్ర చాలా మంది సప్తాహ పారాయణను ఇలా చాలా ఆడుతూ పెద్ద బుక్ అంటే అందులో ఒక్క రోజులో పూర్తి చేయడం చాలా అరుదైన విషయమే కానీ సచరిత్రను మనసు పెట్టి చదివితే మనం అసలు ముందుకే వెళ్ళలేము ప్రతి సంఘటనల్లో మనం ఉంటాం ఆ ద్వారకామై పక్కనే మనం ఉంటాం అక్కడి నుంచి బాబా అని చూస్తూ ఉంటాం బాబా భక్తులతో సరదాగా ఉన్నది భక్తులు వచ్చి బాబా కష్టాలు చెప్పుకున్నది బాబా అన్నం వండి పెట్టింది బాబా భక్తులకి సేవలు చేసింది చావుడు ఉత్సవం అన్నిట్లో మనం ఉండి చూస్తున్నట్లు అనుభూతి నాకైతే చదివాను ఒకప్పుడు కొన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా జాబ్ చేసేటప్పుడు టైమింగ్స్ ఉండేవి కాబట్టి అప్పట్లో పారాయణలు నేను చేశాను ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఇంకా బాబా పట్ల అనుభూతి సాన్నిహిత్యం పెరగడం చేత పారాయణ పూర్తి చేయడం మాత్రం నాకు అవ్వదు ఇష్టం కూడా లేదు మంచిగా అనుభూతి చెందుతూ ఒక్క కథ చదువుతేనే వాళ్ళందరితో పాటు మనం ఉండాలి వాళ్ళు బాబాతో ఎలా మమేకమయ్యారో ఎంత మనసు పెట్టి ఎంత అదృష్టం ఉంటే వాళ్ళు బాబాని చూస్తుంటారు ఆ రోజులు ఆ భక్తులు ఆ అనుభూతి చెంది వాళ్లతో మనం లయమయ్యి అది చదవగలగాలి కాబట్టి నేనైతే ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎప్పటికీ నా పారాయణ మాత్రం పూర్తి అవ్వదు ఏ రోజు కథ చదివితే ఆ రోజే నాకు గొప్ప కానీ సచరిత్ర సాయి టీవీ రెండూ ఎప్పుడు మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తూనే ఉంటాయి కదా ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామండి 
సాయిరామ్ అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మీ విజయవాడ పడమట నుంచి లక్ష్మి అండి అమ్మా చెప్పండి అమ్మా ఏం లేదమ్మా మీరు చూపించిన త్రీడి ప్రోగ్రామ్ అంతా చాలా బాగుంది చెబుదామని చేశాను చాలా అసలు చాలా సిరిడీలో ఉన్నట్టుంది ఆ రోజుల్లో అసలు టీవీ కట్ చేయలేదు ప్రమీల గారి ద్వారా మేము అర్పణం పెట్టాను కదమ్మా మీరు బాబా కోసం ముందుకు వచ్చారు మీరు వచ్చినందుకు బాబా మీ ఇంటికి వచ్చేసారు అదే అదే వరాల సాయి ఇద్దామని చెప్పాను కదమ్మా ప్రమీల గారు తెలుసు అదే నేను ఫస్ట్ నుంచి టీవీ చూస్తానమ్మా ఫోన్ చేయటం రాదు నాకంతా కానీ అనుకోకుండా అప్పుడు చేశాను మళ్ళీ ప్రమీల గారిని పంపించారుగా ఆవిడికి కట్టాను మళ్ళీ ఇప్పటి నుంచో ఉంచాను కడదాం కానీ బ్యాంక్ లో వేయటానికి వీలు కుదరదు నేను బయటికి వెళ్ళడం తొందరగా ఆ ఆత అంటే సరే రేపు ఎప్పుడు వేస్తానులే అన్నారు ఈ లోపు అక్కడ నెంబర్ చూసి మీకు చేశానమాట అనుకోకుండా తగిలింది వరాల సాయిని మర్చిపోము ఎప్పుడు సదా అర్పణ కార్యక్రమం ఎలా అనిపించిందమ్మా మీకు అందరు భక్తులు వచ్చి వాళ్ళ అనుభవాలు మాట్లాడి అట్లా చక్కగా పది రోజులు నిండుగా అనిపించిందా ఆ పది రోజులు మాత్రం పండగ వాతావరణం ఉంది ఆ పెట్టిన రోజు బాగుందమ్మా కానీ ఎవరు అనుభవాలు ఏం చెప్పలేదు కానీ అందరూ మాత్రం చాలా ఆనందంగా వచ్చి అర్పణం చేసి వెళ్ళారు ఒక ఆయన అయితే సాయిబాబా బొమ్మ అన్నం వంట చేస్తా ఉంటారు కదా అది అది తెచ్చి అమ్మ మీ ఇక్కడ పెట్టినా నేను మళ్ళీ మీ అర్పణం అయ్యాక నేను తీసుకెళ్తానని అడిగాను పెట్టండి అండి ఏముంది స్వామే కదా మన ఇంటికి వచ్చిందని పెట్టమన్నానమ్మా పెట్టారు మరి వచ్చే స్వామిని తీసుకెళ్ళ వాళ్ళు ఇంకా మరి ఇంకా తీసుకెళ్ళరు అర్పణం పెట్టుకుని వాళ్ళ ఇంటికి బాబా వస్తారు అని మేము చెప్తూ ఉంటాం కదా ఎప్పుడు సో కొందరికి విగ్రహం రూపంలో కొందరికి ఫోటో రూపంలో కొందరికి స్వప్న దర్శనము కొందరికి నిజంగానే వస్తారు మీకు ఆ రూపంలో వచ్చారు సాయి బాబా అమ్మ మా తోడుకోడు వాళ్ళు బాగా భక్తి అనమాట ఇంకా ఒక్క స్వామిని పూజిస్తారు వాళ్ళు మేము చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం శివయ్య వెంకటేశ్వర స్వామి దుర్గమ్మ తల్లికి అలవాటు పూజ రోజు చేసుకుంటాం కానీ అక్కడ ఉండే వాడు మా బాబుకి అలవాటు అయింది మా బాబు రఘురాం ప్రసాద్ ఉన్నావు ఆయన బాగా బాబాను బాగా నమ్ముతాడు మా చిన్న మధ్య హైదరాబాద్ లో ఉంటారు ఆయన అట్లాగే నమ్ముతారు వాళ్ళ ద్వారా ఫస్ట్ సచరిత్ర నాకు తెచ్చిచ్చారమ్మా పాతికేళ్ళ నాడు అప్పుడే చదివాను నేను ఎప్పుడు చదువుతా ఉండేదాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు మొన్న గురు పౌర్ణమి అప్పటికి రెండు సప్తాహాలు చేశాను అది మీరు ఎత్తుకెళ్ళేలోపు ఆయన చాలా ఆనందం ఉందమ్మా మీతో మాట్లాడింది కూడా మీరు చిన్నవాళ్ళు అయ్యి ఎంత హ్యాపీగా చేస్తున్నాను చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ అందరి ఆనందమే మాకు బలం ఇస్తుంది ఇంకా చెయ్యాలి అని ఒక ఉత్సాహం ఇస్తుంది ధన్యవాదాలమ్మా ఇంకా మీలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టే ఇంతమంది ప్రేక్షకుల్లో కూడా బాబా గారు అదేమంటారు ఇంత బాబా ఇంత వ్యవస్థ నడిపిస్తున్నా అక్కడక్కడ మీలాంటి తల్లులు ఉండబట్టే అక్కడ గోరంత సహాయం అందినా కొండంత పని చేయగలుగుతున్నాము ధన్యవాదాలు నిజంగా మీ ప్రేమకి మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి సైరాం మేడం వేదవతి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి విజయవాడ నుంచి మేడం అఫీషియల్ గా మొన్న సాటర్డే జాయిన్ అయ్యాము అంటే కొంచెం ఇంకా వచ్చాను కానీ యాక్చువల్ గా ఫ్యామిలీ గా అందరికి దగ్గరగా వచ్చిన చాలా లోన్లీగా అనిపిస్తుంది అనమాట సాయి రావట్లేదు రావట్లేదా మీకు అయితే మొన్న నేను వచ్చిన దగ్గర నేను మా అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు ఫోన్ లో టీవీకి కనెక్ట్ చేసి పెట్టించేస్తున్నాడు చెప్తున్నాను మా వాళ్ళకి రాదు రాదు అన్ని ఎవరైనా అనుకుంటారు కదా సో ఆంధ్రాలో మీకు ఏపీ ఫైబర్ నెట్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఊరు వాళ్ళకైనా మాకు పలానా ఊర్లో సాయి టీవీ రాదు అనుకునే వాళ్ళు మీ కేబుల్ ఆపరేటర్ ని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఎట్లాగైనా సరే మీరు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఏపీ ఫైబర్ నెట్ పెట్టుకుంటే అందులో సాయి టీవీ వస్తుంది పెట్టేసి మీకు ఇక్కడికి రావడం విజయవాడ ట్రాన్స్ఫర్ అవడం మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు తెలియదు కానీ 
మీకు సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి బాబా వస్తే మీ అందరం కూడా వస్తే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మేడం అసలు నేను ఇంకా ఇప్పటికి నేను ఇంకా కొంచెం అంటే మిస్ అయ్యాను అనిపిస్తాను అంటే అంత చెల్లిళ్ళు అయిపోవడం వల్ల సార్ ప్రవచనం చెప్పించుకోలేకపోయాను బాబా నోట్ ప్రసాదం పెట్టలేకపోయాను కొంచెం నాకు ఏదో లోటుగా అంది కానీ మళ్ళీ ఎక్కడ ఏదో ఉంది నాకు బాబా మళ్ళీ వస్తారు మళ్ళీ మా ఇంటికి ఈసారి పెద్ద ఇల్లు మా డాడీ వాళ్ళు సో దానికి మళ్ళా వస్తారేమో అని ఎక్కడ ఉంది మేడం కానీ చాలా బాగుంది బాగా భలే జరిగింది అనుకోకుండా చాలా మంది వచ్చారు నేను ఒక ముప్పై మంది నలభై మంది పిలిస్తే ఆయన అంతకి డబుల్ డబుల్ మళ్ళీ అందరిని పిలుచుకున్నారు కానీ బాబా ఇక నుంచి బయటకు రాకపోవచ్చు తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది శాతం తన పాదుకలు అలా పంపిస్తారో లేకపోతే ఏం పంపిస్తారో తెలియదు సరే మేడం అయితే మొత్తం మీద లాస్ట్ నన్నా నాకు అలా ఇచ్చారు అనమాట చాలా హ్యాపీ అయితే సరే నాకు మీ గొంతులో అయితే ఇంకా చాలా సంతోషం తృప్తి వినపడుతుంది బహుశా మీరు సంతోషంగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను ఆనందంగా ఉండండి మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ అండి వాహిని గారు బాగున్నారండి బాగున్నానండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను పాత్రపేట నుంచి మంగవరం నుంచి కుమారి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి కుమారి గారు అదే ఇంత వరకు శ్రీరామనానికి అర్పణం పెట్టుకున్నాను అని చెప్పండి నేను మా ఇంట్లోనే చాలా బాగా జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు కూడా గురుపౌర్ణి నుంచి పెట్టుకున్నాను శ్రీరామనానికి కోరుకున్న కోరికలన్నీ చక్కగా బాబా గారు గురుపౌర్ణి కల్లా తీర్చేశారు అందరికి చాలా బాగుంది చాలా మంది ఇల్లు ఒక ఒక భక్తురాన్ని ఇల్లు కోసం అనుకున్నారు మా అమ్మగారు అలాగే చక్కగా వాళ్ళు ఇల్లు కూడా కట్ చేసేవారు కట్టుకుంటున్నారు అలాగే మా కింది గారు అమ్మాయి మ్యారేజ్ కోసం అనుకున్నారు అలాగే మ్యారేజ్ కూడా అయ్యింది తర్వాత ఒక భక్తురాలు పలం కోసం శ్రీరామనవమికి అర్పణం చేసుకుని మన గురు పౌర్ణి చక్కగా పలం కూడా వాళ్ళు కనుకోడారు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా బాగుంది అంతేకాదు మన సిరిడి మొత్తం మాకు చూపించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి మీరు సిరిడి కూడా వెళ్ళలేదు ఒకసారి కూడా వెళ్ళాలని కోరిక బాబా దయ ఆయన తీసుకెళ్లాలి మేము వెళ్ళాలి కానీ చాలా సంతోషంగా ఉంది సిరిడి ఆ మొత్తం ద్వారకామ ఎంత చూపించారు చాలా బాగుంది అంతేకాకుండా చక్కగా బాబా గారు సిరిడి బాబా కాకుండా ఇప్పుడు వరాల సాయి బాబా కూడా మా దగ్గరికి చక్కగా వస్తున్నారు ఈసారి చాలా సంతోషంగా ఉందండి తొందరగా అందరు కోరికలు చక్కగా తీరుస్తున్నారు బాబా గారు తర్వాత ఒక రోజు మా అన్నయ్యకి హెల్త్ బాగోకపోతే మేము ఏలూరు వెళ్ళాము ఏలూరు వెళ్ళినప్పుడు మేము అసలు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ట్రైన్ మిస్ అయ్యి ట్రైన్ ఎక్కేస్తే అది వైఫుల్లా ఆకుండా ఏదైతే వైజాగ్ వచ్చిందండి వైజాగ్ వచ్చేస్తే మంచి గాలి వర్షం ఫోన్ కూడా లైన్ లేని తెల్లలేదు అక్కడే ట్రైన్ దిగేసి మాకు నా చేతిని బాబా రింగ్ ఉంది ఆ రింగ్ పట్టుకుని ఏడు బాబా ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు ఎలా ఎలాగైనా సరే నన్ను తీసుకెళ్ళి బాబా మా అత్తిని తీసుకెళ్ళి ఎలాగైనా దింపే బాబా అనేసి ఇలా కళ్ళు మూసుకుని బాబా ఇలా కనుక్కున్నాను అంతే కనుక్కోబోయి ఎవరో కాయన బ్యాగ్ తగిలించుకుని నేను కళ్ళు తీసి లోపల ఆయన వచ్చి ఎదుర్కొంటా నించున్నారు నించుని ఎందుకమ్మా భయపడుతున్నావు నేను తీసుకెళ్లి బాధ్యత ట్రైన్ వచ్చాక ట్రైన్ ఎక్కిచ్చి బాధ్యత నాది ఆయన ట్రైన్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన దగ్గర నుండి ఎక్కించి చాలా సంతోషంగా నన్ను దేవతడి నిజంగా బాబా వచ్చి ట్రైన్ ఎక్కించి దేవతడు చాలా సంతోషంగా ఉంది నిజంగా ఆయన బాబాయ్ అనుకుంటున్నాను చాలా బాగుందండి సాయి గారు అనుభవం చెప్పుకోవాలని చెప్పి ఫోన్ చేశాను విజయదశం మళ్ళీ ఎంత తొందరగా అర్థం వస్తారో సంతోషంగా గుర్తుస్తున్నాం బాబా గారి కోసం చాలా మంది భక్తులు కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు కానీ ఇదో మేమే చాలా స్ట్రెయిన్ అయిపోతున్నాం మీరు సాయి టీవీని నిలబెట్టుకోండి వరాల సాయిని జాగ్రత్త చూసుకోండి బాబా అనుగ్రహం ఇచ్చిన కొద్దీ చేసుకుందాం కానీ అర్పణం చేసుకుంటున్నారు పనులు అవుతున్నాయి ఆ తర్వాత ఇంత మేలు చేసిన సాయి టీవీ గురించి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించట్లేదు ఇంత జరిగింది మనకి సాయి టీవీ వలన మనం కొంతైనా రుణం తీర్చుకుందాము అది ఒక బాధ్యత రుణం తీర్చుకోవడం కూడా కాదు కంపల్సరీ మన సంస్కారం కదా మనకి ఎవరి వల్ల మేలు జరిగిందో ఆ మేలుకు మనం రుణం తీర్చుకోవాలి ఎవరి కోసము మనకి ఈ దీని వల్ల ఈ వ్యవస్థ వల్ల మనకు కలిగిన మేలు ఇంకో పది మంది కలగాలి అలాంటి రుణం తీర్చుకుంటే వ్యవస్థ నిలబడుతుంది నిలబడితే ఇంకో నాలుగు మంచి కార్యక్రమాలు చేసేది ఎప్పుడు పళ్ళప్పుడు కోసేసుకొని ఇంకా చెట్టు మనకు అవసరం లేదు అని వదిలేస్తే దానికి ఎవరు నీళ్లు పోయకపోతే పోషణ చేయకపోతే అది ఎంత మధుర ఫలాలు ఇచ్చే చెట్టైనా సరే నిలబడదు అలాగా సాయినాథులు వారైనా సరే భక్తికి ఆకలిగొని ఉంటారు సో భక్తి కృతజ్ఞత లేని చోట బాబా గారు కూడా ఉండరు అర్పణ ఎవరెవరైతే చేసుకున్నారో ఎవరి కోరికలైతే నెరవేరినయో 
తప్పకుండా అందరి కోరికలు నెరవేరే నెరవేరలేదు అని అనుకోవడానికి ఎవరూ అలాంటి సాహసం చేయొద్దు అయినా కానీ కాలేదు అని మనసును చంపుకొని ఆత్మవంచన అంటారు అలాంటివి చేసుకోవద్దు మేము ఎవరిని ప్రత్యేకించి టార్గెట్ చేసి ఎప్పుడు అడగము అడిగేది లేదు అడగబోము కూడా కానీ ఎవరికి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి నాకు జరిగిన ఈ మేలుకి నేను ఇది నా బాధ్యత నాకు నా సాయి టీవీ సాయి టీవీ ఎవరో వ్యక్తులది కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాబా గారే బాబా గారికి నేను చేసుకుంటాను నేను రోజు ఇంత ఆనందం పొందుతున్నాను నాకింత మేలు చేసింది ఈ వ్యవస్థ బాగా ఉండాలి దీవించాల్సిన సంస్కారము బాధ్యత చూసేవాళ్ళదే సో దీనికోసం మీరు సాయి టీవీకి కాల్ చేస్తే అందరూ బ్యాంక్కి వెళ్ళలేకపోవచ్చు లేదా అందరూ నేరుగా రాలేకపోవచ్చు మీ మీ దగ్గరలో ఎవరిని సంప్రదించాలి ఏంటని వివరాలు ఇస్తాం అలాగని వాలంటీర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అర్పణం చేసిన వాళ్ళ దగ్గరికి అలాగ నేరుగా వెళ్ళకండి ఆ అందరూ అన్నిసార్లు అందరికీ కుదరదు కదా సో మీరు ఎలాగ ముందు మాకు కాల్ చేస్తే ఇది ఒక పలానా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది ఎందుకంటే అర్పణం సేవ అనేది కొందరికి ఒకసారి టెంపరీగా కూడా దొరుకుతుంది హైదరాబాద్ వాళ్ళు మాత్రం ఇంకా వాళ్ళు నేను అనిల్ గారు ఎలాగ పక్కనో అలాగ ఉన్న వాళ్ళంతా దాదాపుగా వాళ్ళు కూడా మాలాగా ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా సరే ఇది మన సాయి టీవీ మేమెంత మమేకమై ఉన్నామో వాళ్ళ కళలో కూడా సాయి టీవీ వేరు అనిల్ గారు వాహిని గారు వేరు మేము వేరు అని అనుకోరు మనందరం ఒక కుటుంబంగా సాయి టీవీ మన బాబా కోసం చేస్తున్నాం అనుకుంటారు సో హైదరాబాద్లో మాత్రం మీరు వాలంటీర్స్ని సంప్రదించవచ్చు కానీ నేను వాళ్ళకి ఒక మాట చెప్పాలి కాబట్టి ముందు మాకు కాల్ చేసి మీరు సాయి టీవీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే వాలంటీర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అలాగే వరాల సాయి గురించి కూడా చెప్పాను కదా ఎవరైనా వరాల సాయికి ఇంకా ఏది అనుకొని ఉన్నారో ఇంకా ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏం రావాల్సిందో బాబా ఎదురు చూస్తున్నారు బాబా నిజంగా ఇప్పటికే వరాల సాయి ఏ రూపం లేకపోయినా అంటే ఇదిగో పలానా విగ్రహమో పలానా రూపమో ఇలా ఉంటారో అది ఏది రివీల్ చేయకుండా వరాల సాయి అనే ఒక నామం ఆ ప్రేమ మన ఎన్నో కోరికలు నెరవేర్చి మన మనసుకు శాంతినిస్తుంది అలాంటి వరాల సాయిలో మీకు మూర్తితో పని లేదు కానీ అట్ ది సేమ్ టైం షిరిడి ఎలా ఈ రోజు వైభవంగా ఉందో వరాల సాయి కూడా అంతే వైభవంగా పర్ఫెక్ట్గా షిరిడీకి రెప్లికా లాగా నేను చేస్తాను అని బాబా ఇంతకు ముందు నుంచి మనకి రుజువు చేస్తూనే వస్తున్నారు ఆ విధంగా బాబాగారికి కావాల్సిన వస్తు సామాగ్రి మనం సమకూర్చాలనుకున్నవన్నీ సమకూరిన తర్వాతే బాబాగారు రాబోతున్నారు కాబట్టి బాబాగారికి ఇంకా ఎవరెవరు ఏదైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే ఒకసారి మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే బాబాకి ఇంకా ఏం అవసరమో అది చెప్తాము ఆ వస్తువు బాబాగారికి మీరు సమర్పించవచ్చు కానీ వరాల సాయిలో అడుగు పెట్టడానికి కూడా నిజంగా షిరిడి వెళ్ళడానికి ఎంత తపస్సు చేయాలో అలాంటి తపస్సు చేయాలి షిరిడీలో అడుగు పెట్టిన వెంటనే మన దుఃఖాలన్నీ మరచిపోయి మనసు ఎలాంటి శాంతిని పొందుతుందో రాసి పెట్టుకోండి రండి పొందని వాళ్ళు నన్ను అడగండి వరాల సాయిలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత మీరు కన్నీళ్లతో వచ్చిన మరి ఏ దుఃఖంతో వచ్చిన అడుగు పెట్టగానే మీరు అది మర్చిపోతారు అంత ప్రశాంతంగా ఆవరణ ఆ ప్రదేశము వరాల సాయి అనే ఆ స్థలాన్ని బాబాగారు తీర్చిదిద్దారు ఈ వరాల సాయి దర్శనం మాత్రం మనకి బహుశా నాకు బాబాని చాలా వేడుకుంటున్నాను బాబా సాయి టీవీని అభిమానించే వాళ్ళు మన ఆత్మీయుల కోసం అవకాశం ఇవ్వు తండ్రి అని శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున దర్శనం మాత్రం చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు మనం చాలా చాలా నిజంగా నేనైతే చాలా ఆనందంగా బాబాగారి గురించి నోరార మాట్లాడుకున్నాను మీ అందరు కూడా మన సాయి టీవీ గురించి మన కార్యక్రమాల గురించి మీరు పొందిన అనుభవాలు బాబా గురించి లీలలు అద్భుతమైనవన్నీ చెప్పారు చాలా ఆనందం కలిగింది రేపటి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం సాయిరాం